Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В области на 40% выполнены работы по возведению жилищного комплекса в поселке Зачиганск. В строящихся пяти многоэтажных домах все квартиры распределят среди очередников. В подрядной организации отметили, что срок сдачи объекта – конец 2016 года. Но они постараются сдать дома раньше срока. Строительство жилищного комплекса по программе нурлы жол было начато в декабре 2015 года. Дома строятся в треугольнике между трассами уральско тырау и Уральск-Саратов. Но микрорайон застроен уже наполовину. Заказчиком является АО «Батерек Девелопмент». Строительная организация, которая подрядно строит, то Марасан в данный момент здание, здание вот на четвертом этаже. Кладочные работы на четвертом этаже идут. В новом жилом комплексе все пять домов строятся одновременно. В подрядной организации отметили, что стоимость одного квадратного метра жилья составляет 117 тысяч тенге. Порядка 60% однокомнатных, остальное до двух четырех. Район, я думаю, что будет комфортный, перспективный. Это в силу того, что как бы это одно из направлений развития города. Именно это направление. Ну, инфраструктура здесь пока еще в стадии развития. Я думаю, что она будет и дальше перекликаться с дальнейшими. Вот как бы оно пересечение трех дорог, скажем так, микрорайон получается. Строители говорят, что сейчас все проблемы с финансированием решены. И стройка идет строго по графику. Договорная стоимость объекта 2 миллиарда 800 миллионов тенге. На одном пятне задействовано где-то человек 150-160. Полностью техника задействована и необходимая. Вот эти высотные краны, их здесь 13. Все местные материалы, рабочие руки. И самое... То, что планирование, которое идет в завершении к концу года, оно будет как бы раньше срока. Предусматривается, что после ввода комплекса в эксплуатацию очередь на жилье сократится на 500 человек. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Сегодня в городе ликвидировали железнодорожную аварию, сход с рельсов вагона с нефтепродуктами и последующее возгорание. Именно по такому сценарию сегодня были проведены учения, в которых участвовали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Звуки сирена знаменовали начало совместных учений. Первый этап – отработка действий при получении сигнала о том, что в пассажирском вагоне поезда находится больной чумой. На место прибывают сотрудники противочумной станции и эвакуируют пациента. Проходят учения по отработке действий медицинской службы, по ликвидации предполагаемого очага особо опасных инфекций, в частности чума сейчас мы э, отрабатываем. Наш регион и чума, насколько они? На территории области имеются природные очаги чумы, поэтому не исключена возможность появления больных. После эвакуации больного сотрудники дезинфекционной станции проводят обработку вагона, используют специальные средства, действия отработанные до автоматизма. Тут же поступает новое водное, сход с рельсов, цистерны с нефтью и последующее возгорание. Сейчас на наших глазах происходит тушение вот этой железнодорожной цистерны. Специально для этого прибыл пожарный поезд, а вот здесь работают сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Пожарный поезд приступает к тушению огня. Земли ликвидацию возгорания ведут пожарные. В считанные минуты чрезвычайная ситуация ликвидирована. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, которые руководят учениями, дают оценку удовлетворительно. Девять органов управления различного ведомства и местные исполнительные органы. В данное время мы проверяем боеготовность значит, железнодорожного Организация железнодорожная. Первый вопрос был отработан по готовности действий по противоэпидемиологическим действиям совместно с местными исполнителями. Защита про потребителей. Вот эта организация провели. А второй вопрос был сход железнодорожного состава с возгоранием. По завершению учений все структуры проводят своеобразный разбор полетов. Здесь отмечаются все положительные и отрицательные моменты проведенных работ по ликвидации ЧС. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. В Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана проходит областной конкурс «Тель Парасад». Он проводится среди учащихся колледжей области на знание казахского языка. Возраст участников от 16 до 22 лет. Подробности в материале. 
Граждане каждой страны должны знать и владеть государственным языком. И этот конкурс еще раз доказывает, что все жители нашей страны чтят и уважают казахский язык. Организаторы отметили важность подобных состязаний. В настоящее время вся документация ведется на казахском языке. Знание казахского языка поможет им в будущем. Я уверен, что все участники сегодня достойно выступят. Сами участники уверенно заявили, что каждый гражданин своей страны должен в первую очередь владеть государственным языком. Я готовился к этому конкурсу приблизительно месяц уже, как, как мне сказали. Долго очень подготовился. Я думаю, я очень хорошо подготовился, чтобы занять какое-либо хорошее место. Участники конкурса доказали, что стремление и упорство по изучению языка непременно приводят к положительному результату. Рустам Машарипов, Махамбет Консултанов, Рустам Джумаш, телеканал ТДК-42. После относительно теплых дней в регионе опять установилась прохладная погода. Но синоптики уверенно заявляют, это характерно для апреля. Сейчас погоду в Приуралье определяет область низкого давления. Стоит отметить, что 27 апреля в 2000 году был зарегистрирован температурный рекорд – 30 градусов выше нуля. А в этот же день в 1935 году при 7 градусах мороза люди еще ходили в шубах и шапках. Местами ожидается небольшие дожди. Ветер юго-восточный 9-14, местами усиление до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, тепла днем 15-20 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.